欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：温暖肖战让冬至不冷，腾讯季报惨淡，网友要不播玉骨遥吧？全国多地降雪、降温，天寒地冻，冬至这个节气应时而来。一向非常有仪式感的肖战发布了竹林大片，工作室也随之补充了很多意境深远、美轮美奂。人在美景中，却比美景更加美好。这套竹林大片足见精心准备，心意满满。虽然雪花飘飘，竹林清冷，但人心火热。温暖的肖战让寒冷的冬至也不冷。肖战是个非常有人格魅力的人，谦逊、温暖、善良。正能量等等，品质和修养都为人称道。就说仪式感这件事，用不用心也是非常不同的。就说此前的生日大片，特意请专业摄影师辗转多地，拍摄了多组精美图片，送给粉丝做礼物，把粉丝感动得一塌糊涂。此次竹林大片，虽还不知道它背后的故事，但从服装、造型、选景，都可见用心准备。心意是能透出画面，感受得到的。从来真正的爱都是相互的。肖战的回应同粉丝一样真挚深沉。知道肖战喜欢竹子，也真的与竹子非常有缘。因缘际会演唱了竹石，端午节的粽子画在竹枝上。此前的写真也是拍摄在一片竹海之中。这次冬至礼物也是选在了竹林。都说人的喜好也是贴合品性的。喜欢竹子的肖战，人也如竹，有竹的风骨，竹的气节，长身玉立，木秀于林。看着美景的肖战，却是人们眼中最美的风景。品如竹，性如雪，人品出众的肖战，也是一位优秀演员。虽不是科班出身，但通过他的勤奋努力，演技实力丝毫不输专业演员。他的敬业、执着、天赋、成就都非常令人钦佩。就说他演绎的余生，请多指教中顾魏一角，被称现代都市剧男主天花板。从此小说男主有了脸，可见大众对他的喜爱。不是剧播期间，也能在 V 榜前列。据统计，到如今已经在榜超过140天。顾魏这是怎样的魅力能力，扛层出不穷的新剧，各形各色的帅哥，着实佩服。近日。WB 电视剧大赏年度剧集角色推荐结束，年度言情剧角色是顾魏。另外， 2 0 2 2年度德塔文景气牛奖余生，请多指教喜获卓越景气奖，还有之前 WB 的优秀作品奖。一个个奖项都是对肖战心血付出的肯定，是大众和业内对他实力与演技的认可。虽然超高的流量热度总是让人们忽视他的演技实力。但数据与奖项是最响亮的回应，用事实证明，肖战的作品是叫好也叫做的佳品。另外说一件事 ，TX 视频报告显示，付费会员总数 1.2 亿，同比减少900万，环比减少200万，已经三连降。广告收入也出现大幅跳水，媒体广告收入同比下滑 26% TX 表示。部分原因要归结于受欢迎的电视剧投放较少，这是怎么了？那一个个爆剧呢？不是不少吗？怎么会如此惨淡？可见所谓的爆，怕是水分有点多，浮于营销，缺少了真金白银的支持。当然，业绩的下滑与当前大环境也密不可分，原因是多面低。有网友说，要不播玉骨遥吧？毕竟众所周知。肖战的剧是众商家拼抢的对象，广告数量时长都是一等，受众更是庞大，还得过 TX 业务突破奖呢。TX 爸爸，要不赶紧把《玉骨遥》播了吧，提振一下。雪中景，林中情，肖战如一是独立的美好，仿佛不是人间人，而应是世外仙。越发期待《玉骨遥》了，想看时影衣媚飘飘，仙人之姿。肖战发自骨子里的干净纯粹气韵，与环境浑然天成，美得如诗如画。江南有梦烟雨，长河流入故里。这个时候就顿感词汇的匮乏
，诗词读得少、才华横溢的朋友们，把你们的诗贡献出来吧，贴在评论里。肖战是诗一般的男子，就该用诗来相贺。《王牌部队》官博高调营业，宣布再获年度荣誉，肖战已拿三个。近日，肖战和黄景瑜主演《王牌部队》的官博高调营业了。和往常一样，这一次依然是官宣荣誉《王牌部队》，悄无声息中再获年度荣誉，入选年度十大电视剧超话。官博发文向所有的观众表达感谢。值得一提的是，肖战已经拿了三个这样的荣誉，主演的《王牌部队》余生请多指教和《斗罗大陆》均获奖。据悉，肖战《王牌部队》官博营业，宣布《王牌部队》被评为年度十大电视剧超话。进而感谢观众们一直以来对作品的喜爱， 2 0 2 3年继续奔赴热爱。其实对于演员肖战来说，肖战已拿了三个这样的荣誉，毕竟肖战有三部作品入围，分别是《斗罗大陆》《王牌部队》和《余生，请多指教》，都值得一遍又一遍重温经典，百看不厌。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示实力派演员肖战用好作品说话。肖战塑造的每一个角色，带来的每一部剧都是精品，都能够给观众留下非常深刻的印象。一直以来，肖战凭借精湛演技和精彩作品得到了非常多荣誉，也不止一次走出国门，可喜可贺。总之，恭喜肖战，也恭喜获奖的剧组，正是所有台前幕后工作人员的努力付出，才有了回报，经典才得以保存。希望青年演员肖战继续努力，不辜负所有人的期待，坚守初心，继续为观众和期待已久的粉丝们带来精彩的表现。肖战是优秀的实力派演员和歌手，祝福《如梦之梦》演出顺利。芒果 TV 两千零二十三推出六部大剧，俊男美女好养眼，你觉得哪对最好看？在国内的几大视频平台中。芒果 TV 近几年的势头可谓是相当迅猛，单看2023年推出的大剧就足够吸引众人的目光。今天小编盘点了芒果 TV 2,023 推出的六部大剧，俊男美女好养眼，看看你觉得哪对最好客？一赵今麦、白宇帆那些回不去的少年时光，这是一部讲述青春成长史的作品，根据桐华同名小说改编而来。以小镇少女罗琪琪所经历的故事，演绎一代人的青春回忆。该剧由赵今麦、白宇帆搭档出演。赵今麦是零零后女演员中的佼佼者，而白宇帆是正午阳光捧红的新一代青年演员。两人演技出众，外形登对，期待两人的首次合作。二，刘亦菲、李现去有风的地方，这是一部田园治愈风题材的作品。讲的是回乡创业的大理青年谢之遥与陷入人生低谷的都市女性许红豆意外邂逅，两人共同帮扶云庙村发展文化旅游事业，体验辛辣酸甜的各种人生体验，最终收获成长的故事。该剧由刘亦菲、李现领衔主演，这也是迄今为止最令观众期待的都市爱情剧，期待两人的精彩表现。三，杨洋。王楚然，我的人间烟火，这是一部讲述破镜重圆的作品，根据超人气小说《一座城》在等你改编而来，讲述的是消防员与女医生出生入死、福祸相依的爱情故事。两人高中时互为初恋，因各种原因分开，后在一场意外中再度重逢，重拾爱情。该剧由杨洋,洋、王楚然领衔主演，李牧歌担任总导演。将消防、医疗、情感、救援等各种元素相互融合，期待早日播出。四，韩东君、蔡文静装腔启示录，这是一部都市浪漫情缘题材的作品，讲的是繁华都市下一对红男绿女的爱情故事。女律师唐颖与投行 VP 徐子泉在飞机上邂逅，两个成年人开启了一段暧昧升级的求爱之旅。该剧由韩东君。蔡文静领衔主演，暧昧不易，两性吸引，从相爱到敢爱，共同演绎熟男熟女的暧昧不易。五宅子路，柯佳嬿极速悖论。
。这是一部相互治愈的都市爱情剧，讲的是不被家人看好的赛车手陈墨白，遇到同样执着于梦想的工程师沈溪，两人陪伴彼此走出至暗时刻，成为了彼此最好的搭档。两人性格迥异，却又志同道合，携手在国际竞速场展现蓬勃朝气。该剧由翟子路、柯佳嬿领衔主演，飒爽御姐 vs 朝气弟弟，真的好好磕。六，李现、任敏群星闪耀时，这是一部民国谍战题材的作品，以抗战时期为时代背景，讲的是向远生与共产党员骆敏敏、陈浩等人历经数次生死考验。坚定理想信念，最终成长为一名共产党优秀战士的传奇故事。该剧由李现、任敏领衔主演，两位演技派首次搭档，共同为观众呈现一部惊险刺激的谍战大剧。以上六部大剧题材各不相同，大家觉得哪对 CP 最好磕呢？在评论区留言讨论吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。